En el tutorial de hoy voy a hablarte de energías negativas, de cómo se generan las energías negativas y de cómo puedes protegerte, limpiarte y de alguna manera ahuyentar esas malas energías que puedes tener cerca por personas que son tóxicas, personas negativas, entornos de trabajo que no son adecuados, todo eso genera energías que te están bajando y que no te dejan pues que tu vida vaya bien, que estés feliz, que estés contenta, contento, todo eso que tú quieres lograr y conseguir muchas veces se ve afectado por las energías que tienes alrededor. Así que voy a explicarte cómo puedes hacer con técnicas, vamos a utilizar por ejemplo la sal, voy a enseñarte grandes cosas para que seas capaz de alejar todas las malas energías de tu vida, vibrar alto, vibrar fuerte y conseguir todo lo que quieres. Suscríbete y dale a la campanita para no perderte ni uno solo de todos los tutoriales que hago cada día para ayudarte en tu desarrollo y a caminar hacia tu mejor versión y nos vemos ahora mismo en este tutorial de poder. Buenas, soy Sonia Vivas, autora de la saga del latido del libro bestseller, créete, importante. Hoy vamos a seguir trabajando con todos los preceptos que se esconden dentro de la saga del latido. La saga de nuestra comunidad que está transformando la vida de miles y miles de personas en todo el mundo, que son personas importantes, que caminan hacia su mejor versión y que hacen el camino del corazón. Quiero hablarte hoy de energías. Todo es energía y eso es todo, dijo Albert Einstein, que después de muchísimos años de investigar muchas cosas, se dio cuenta de que tenía que volver al origen, de que todo era energético, de que todo estaba vibrando en el universo y empezó a recorrer durante los últimos años de su vida las tribus más ancestrales de América para hablar con ellos porque se dio cuenta de que la, el círculo se cerraba ahí, toda la información que él tenía se cerraba en ese conocimiento ancestral. Se dio cuenta de eso y después estuvo durante unos años hablando de muchísimas cosas relacionadas con todo lo que tiene que ver con lo antiguo, con todas las enseñanzas de los pueblos más antiguos de la Tierra. Te cuento todo esto porque todo es energía y eso es todo, dijo él, y en realidad todo está vibrando y todo es energético. Todo lo que tienes alrededor tiene una vibración. Y esas energías y esas vibraciones a veces son negativas, son energías malas, que te bajan, que no te dejan avanzar, que te hacen que estés todo el rato con la mente perturbada, con la mente en bucle. ¿Por qué? Porque son energías bajas que provienen de pensamientos y de emociones bajas. Voy a explicarte cómo funciona. Cuando una persona tiene un pensamiento, ese pensamiento genera una emoción. Va todo unido, pensamiento, emoción, vibración. Y esa emoción genera una vibración. Por ejemplo, cuando tú estás discutiendo con alguien, te das cuenta de que el ambiente de repente es un ambiente súper cargado, súper pesado. Es precisamente por eso. Porque esa energía que se está generando con el pensamiento de mira lo que me está diciendo, tal, lo que sea que está pasando genera una emoción y esa emoción genera una vibración. Y esa vibración es negativa e impacta en tu vida. Por lo tanto, voy a explicarte técnicas que vas a poder hacer para liberarte de toda esa energía negativa que tienes alrededor, para liberarte de toda esa energía negativa que hay en tu entorno de trabajo, para liberarte de toda esa energía negativa del pasado que afecta en tu vida porque piensas en ello. Escucha con atención, viajas al pasado para sentir lástima por situaciones que pasaron en tu vida. Y luego viajas al futuro para decir, mi vida va a seguir siendo siempre igual. Por lo tanto, nunca estás bien porque piensas que tu pasado define tu futuro. Y estás sintiendo lástima y pensando, hay más de lo mismo. Vamos a cambiar todo eso. Voy a ayudarte a reprogramar tu mente con ejercicios muy interesantes que voy a contarte y que si los pones en práctica, estoy segura que te van a dar enormes resultados. Porque voy a explicarte... Técnicas muy potentes con sal y muy sencillas. ¿Y por qué con sal? Voy a explicártelo bien. La sal está estudiado, lo dice la ciencia, lo decían nuestros antiguos y la ciencia lo corrobora a día de hoy, dice que todo eso es cierto. Llegan con dos mil y pico años o tres mil años de retraso, pero están diciendo que es cierto, ya lo sabíamos. Ya lo decían los pueblos más ancestrales que la sal era capaz de transmutar las energías. ¿Por qué? Porque la sal, los iones que genera la sal en el agua, hace que las cargas positivas nuestras, que son las que nos hacen daño, se liberen. ¿Qué significa? Que la sal en agua genera unos iones que son iones negativos, que son los que son buenos para nosotros. Los iones positivos, que son los que generamos con pensamientos negativos, nos hacen daño. Entonces, ¿qué, qué sucede? Por ejemplo, cuando tú te metes en el agua del mar, sales y dices, Buah, estoy renovado, es como si me hubiera dejado dentro una mochila. ¿Por qué? Porque ha habido el intercambio iónico que estamos buscando. Voy a enseñarte ejercicios muy sencillos para que puedas utilizar la sal para limpiar tu vida, para alejar las malas energías, para alejar todo eso que no te deja crecer y avanzar y que puede venir de compañeros de trabajo negativos, gente que te quiere mal y que te tiene envidia y que la tienes cerca y su energía te está impactando. 
pensamientos tuyos que tienes acerca del pasado que te hacen pensar que el futuro va a ser igual y no te dejan crecer y avanzar. Pensamientos que tienes de infravaloración, te sientes poco merecedor, te sientes mal por dentro, todo eso genera también una energía y una vibración. Vamos a cambiar todo eso y vamos a utilizar la sal como herramienta. Si quieres seguir estudiando conmigo, sabes que tienes ahora la gran oportunidad de estudiar el máster de coaching de alto impacto Sonia Vivas Training. Tienes aquí abajo toda la información. Vas a poder venir conmigo para trabajar mes a mes. Es una membresía. Vas a hacer un pago mensual y vas a estar conmigo en directo cuatro veces al mes, una vez por semana. Voy a darte PDFs, voy a darte una plataforma de trabajo, voy a darte un grupo poderoso en el que vas a poder entrar para compartir con el resto de alumnos. Y si estás conmigo durante un año ininterrumpido, voy a darte también una certificación para que puedas ayudar a otras personas a ir a su máximo nivel, a dar un paso más allá. Porque habrás transformado tanto tu vida que podrás ayudar a otras personas e inspirar a otras personas y ayudarlas. Así que vente conmigo al máster porque van a ser 52 semanas increíbles. Puedes entrar y formar parte cuando quieras y salirte también cuando quieras porque quiero que te pongas el objetivo cada mes. Y estoy segura y convencida de que si realmente quieres un cambio vas a estar conmigo todo ese año para poder impactar en la vida de la gente. Y ahora vamos a seguir trabajando, voy a darte técnicas con sal. La primera técnica que te voy a dar con sal es que limpies tus zapatos con sal marina. Si no tienes sal marina puede ser sal yodada, pero si es sal marina mucho mejor porque has estado en contacto con el mar, es sal natural y te va a ayudar mucho más porque es una sal más potente, más poderosa y además tiene toda la esencia del mar. ¿Qué significa toda la esencia del mar? Significa que hay una ley cuántica que dice que todo aquello que estuvo unido una vez, aunque tú lo separes, sigue estando unido, sigue estando unido porque estuvo, estuvo unido una vez. Yo llevo un tatuaje que es, es mira, esto, esto de aquí es, es la fórmula que significa precisamente el entrelazamiento cuántico. Todo lo que estuvo unido sigue estando unido aunque tú lo separes. Por lo tanto, si es sal marina, mucho mejor. ¿Cómo quiero que limpies tus zapatos? Quiero que metas sal dentro, que los tapes, los muevas, los dejes reposar durante 5 o 7 minutos y luego vacíes la sal en el inodoro o en un lugar donde no tengas que luego barrerla. Fuera de tu casa, lejos de tu casa, pero no quiero que la dejes por ahí. Si la vacías en el inodoro, genial. Luego tiras de la cadena, vacías la cisterna y ya está. Y no tiene que quedar restos de sal dentro del zapato, pero toda la energía negativa va a irse. ¿Por qué en el zapato? Porque los pies son nuestras tomas a tierra. A través de las plantas de los pies conectamos con la energía de la tierra, con la energía telúrica. ¿Y qué sucede en los pies? Que muchas veces la energía no se libera y lo que hace es que nos da corriente las cosas. ¿Seguro te ha pasado esto? Si te ha pasado, escribe aquí abajo, yo soy importante, a mí me ha pasado. Yo soy importante, a mí me ha pasado. Porque cuando escribes yo soy importante, estás diciendo que formas parte de esta comunidad, estás asumiendo que eres alguien importante y que ha venido a brillar. Así que escríbelo, porque cuando lo escribes, lo decretas. Y cuando lo decretas, el universo te impulsa en dirección a tus sueños. Como te decía, lo que va a hacer es llevarse todos esos iones, toda esa energía no liberada que muchas veces por las suelas de goma nos acaba de liberar y acaba descompensando nuestro cuerpo. Así que limpia tus zapatos y notarás la diferencia. Segunda técnica, darte un baño con sal. Todas las personas que no tenéis bañera, que tenéis que hacerlo en la ducha, lo vais a hacer de otra forma que os voy a explicar. Mirad, si tienes una bañera la puedes llenar de agua y pones 3, 5 o 7, porque trabajamos con números cabalísticos siempre, puñados de sal. Los echas y remueves para que no se quede todo en el fondo y te metes dentro. Te metes dentro, metes la cabeza también, respiras tranquilamente, ahí dentro estás unos minutos y cuando te quieras salir no quiero que te pongas gel ni nada. Directamente vas a secarte y te vas a poner ropa blanca preferiblemente y vas a estar por tu casa tranquilamente. Esto es un ritual de limpieza. Las personas que no tenéis bañera, te vas a poner el puñado en la mano, un puñado nada más, ¿vale? Te lo pones aquí y abres el grifo para que empiece a caer el agua, empiezas a abrir un poquito la mano y verás que te va resbalando por todo el cuerpo. Te la dejas aquí puesta, si la quieres la puedes soltar y te quedas ahí hasta que todo se vaya. Si no pones el grifo muy fuerte, mejor, porque irá poco a poco y se irá arrastrando ese agua con sal, irá arrastrando todos los iones que tanto ahora te están desequilibrando. Otra cosa que puedes hacer con sal, también es muy importante, es lavarte las manos, solamente las manos con sal. Pasa exactamente como con los pies. Las manos son las manos con las que tocas a la gente, las manos con las que tocas todas las cosas, todos los objetos, las manos se cargan muchísimo y las manos son centros energéticos. Toda la gente que estudia el Reiki, que habéis hecho imposición de manos, sabéis que en las manos hay unos centros energéticos increíbles. Lo dicen culturas que no han hablado nunca entre ellas 
y escrituras antiguas hablan precisamente de esos vórtices energéticos de las manos. Conviene siempre que esté equilibrado, así que es muy importante, pones a lo mejor un balde, echas tres puñaditos de sal, lo remueves y metes las manos ahí durante unos minutos. Y después lo mismo, haces así, no te las tienes ni que secar, ¿vale? Incluso a veces yo lo que hago es en la zona de la nuca, que se me carga mucho, me pongo así y... Hago así y ya está. La sal es potente, la sal es poderosa, la sal te va a ayudar a transmutar toda esa energía. Si estás viviendo en un sitio donde hay muy mal ambiente, a lo mejor estás compartiendo casa, o estás en un trabajo donde la gente es envidiosa y hay muy malos rollos, puedes agarrar un poquito de sal, la envuelves en un papel, haces como una especie de... de mira, así, algo así como esto. Mira, te lo voy a explicar, es muy sencillo. Metes la sal aquí, lo envuelves así, haces como una bolita, ¿vale? Y en el lugar donde tú estás, lo sueltas por el suelo, alrededor tuyo, ¿vale? Como si estuvieses haciendo un círculo protector. ¿Por qué? Porque esa sal lo que va a hacer es transmutar toda la energía negativa. Hay un proceso también mental. Tienes que estar tú, mentalmente, pensando, nada ni nadie contra mí, nada ni nadie puede hacerme daño. Yo estoy aquí a mis cosas, no voy a escuchar nada de todo esto. Toda esa basura mental yo no la voy a dejar entrar. Mi mente es un jardín y no voy a dejar que esas personas siembren en mi mente algo que yo no quiero que luego florezca. Tienes que estar haciendo ejercicios mentales para mantenerte en tu polaridad, mantenerte en lo que tú quieres para ti. Trabajo con muchísima gente a lo largo y ancho del mundo, gente que me busca para hacer sesiones privadas conmigo. El tema del trabajo es algo importante. Muchísima gente está padeciendo en sus entornos de, de trabajo pues eh, vejaciones, tratos injustos... Y además es impresionante cómo... El, el trabajo, que es un entorno no escapista, tú no te puedes ir de ahí, no puedes escapar, tienes que estar aguantando eso, hace que la gente se sienta tan mal, tan mal, que acaba incluso generando enfermedades. Quiero que si te está pasando eso, o conoces a alguien a quien le está pasando eso, empieces a hacer todo esto que te digo con sal, porque te aseguro que tus enemigos se van a acabar retirando, van a acabar pasando de ti. Si tú haces esto con la sal y mentalmente estás pensando que eres alguien maravilloso, estás pensando que eres una persona fantástica, estás pensando que nada ni nadie contra ti, Estás pensando que tú eres una persona que has venido a brillar, que eres alguien importante, que todo eso que está sucediendo es la mente de esas personas que van haciendo daño por la vida porque están ciegas y no ven. Si tú estás en eso y dejas de prestarles atención, te aseguro que esas personas se acaban retirando. Y quiero que hagas una prueba, una prueba importante. Quiero que limpies tus zapatos con sal nada más acabar este tutorial. Vayas y limpies tus zapatos con sal. Si no tienes sal marina no pasa nada, pon sal normal, pero quiero que hagas el ejercicio y que te pongas tus zapatos mañana para ir a trabajar y me digas y me cuentes aquí qué ha pasado, cómo te has sentido tú, cómo has sentido a la gente a tu alrededor, qué cosas han sucedido, porque estoy segura de que si estás atento, si estás atenta, vas a ver muchas cosas que suceden a tu alrededor cuando tú cambias tu polaridad, cuando tú cambias tu energía, cuando tú haces que toda esa energía negativa que antes tenía se acabe disolviendo. Eres el creador, la creadora de tu vida. Eres el creador, la creadora de tu mundo. Si tú estás pendiente de todo esto y trabajas a nivel energético y a nivel mental, estoy segura que tu vida va a dar un cambio, pero de 180 grados. Y voy a ayudarte de hacer ese cambio de 180 grados y para eso quiero que vengas el día 5 de octubre al Teatro Goya de Madrid. Voy a estar todo el día contigo, de 10 de la mañana a 7 de la tarde, trabajando contigo en directo en un evento espectáculo increíble que he creado para ti, con dinámicas, ejercicios, con visualizaciones, con un montón de información, de herramientas y de estrategias para que en ese día seas capaz de dibujar la vida que desees y cuando salgas por la puerta salgas a buscar tu destino, el destino maravilloso que siempre has querido. Vente, se están agotando las entradas, viene gente de Estados Unidos, de México, de Italia, de Bélgica, de Francia y de aquí de España y estoy segura que vas a transformarte a niveles muy, muy, muy potentes si ese día te comprometes con tu cambio. Así que no te quedes fuera, tienes aquí abajo toda la información para hacerte con tus entradas. Y voy a darte un ejercicio más que puedes hacer con sal. Puedes hacer esto para limpiar tu casa. Si estás en un lugar que sientes que está muy cargado, que sientes que la energía no fluye, que en tu casa de alguna manera te sientes incómodo, incómoda, a veces sucede que los ambientes se cargan también con energía y no sabemos cómo descargarlos, pues mira, agarras un puñado de sal en cada mano, te pones de espaldas al salón o la zona que quieras limpiar, lo tiras hacia atrás y después lo barres de adentro afuera. Lo barres todo y lo tiras por el inodoro. No quiero que lo tires en el cubo de la basura ni nada de todo eso porque esa energía quiero que se vaya. Limpia el suelo con sal. Simplemente que la tires y luego la barras, toda la sal va a acabar arrastrándolo todo 
Y me da igual si no tienes sal marina, quiero que lo hagas hoy mismo porque estoy segura de que va a cambiarte la energía al 100%. Y recuerda que todo lo que te estoy contando está dentro de la saga del latido. Estos cuatro libros, que son los libros de estudio de nuestra comunidad, donde vas a encontrar material increíble para hacer tu viaje. El camino del corazón, el camino hacia adentro, el camino que te va a llevar a conectar con la persona maravillosa que vive dentro de ti y a que salga fuera a expresarse. Vas a aprender a amarte, a quererte y a respetarte de una manera increíble y vas a hacer el viaje más importante de toda tu vida, que es el viaje a tu interior a conocerte y a creer en ti. Y todas las personas, además, que aparte de hacer el camino del corazón, de ir hacia adentro, de hacer el viaje espiritual, queréis saber qué es el coaching, la PNL, la reprogramación, ahora tenéis también la trilogía, ¿vale? La trilogía es coaching, PNL, reprogramación y los secretos de la psicología aplicada para que seas capaz de poner tu mente al servicio de tus sueños más elevados. Lo tienes ahora en el pack mentalidad con un súper descuento en mi página web te lo mandamos a cualquier parte del mundo. Haces el viaje del corazón, el viaje de conexión y trabajas con tu mente para lograr todo lo que quieres y poder también ayudar a otras personas a que conozcan los secretos del coaching y puedan transformar sus vidas. Y ahora ya sí voy a empezar a despedirme de ti, no sin antes decirte que te quiero mucho, que quiero que te quieras tú muchísimo más, que te creas importante porque esa es la semilla de tu huerto, que eres importante y la vida te tratará así, que eres importante y lo serás. Un beso enorme, gracias, 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 de corazón. Yo soy importante.